Olá, sejam bem-vindos ao Drica Ribas TV, eu espero que vocês estejam todos muito bem. Eu tava pensando no um dia desses, que eu finalmente nunca contei por que eu fui parar em Viena, né? Porque vocês veem meu Instagram, fotos da Áustria, vocês veem muitas vezes até recentemente comecei a escrever né, o meu o blog em alemão e aí eu decidi que o vídeo de hoje vai ser justamente explicar por que Viena, por que Áustria. Eu sou casada com um maridão, né? Conheci um maridão em Brasília em 98, a gente se casou em 2000. A gente está prestes a completar 20 anos de casada e eu prestes a completar 20 anos de Europa, 20 anos de Viena. Eu já te conversei com vocês, eu sou jornalista, sou formada pelo UNICEUB. A vida que eu planejei para mim não é a vida que eu levo, né? Eu tinha planejado trabalhar como jornalista. E nesses 20 anos de Europa, além da minha filhota, que agora vai completar agora no mês de maio, 8 anos, é profissional mais academicamente, eu fiz um mestrado pela Universidade de Bruxelas, é, mestrado do, do chama-se Master do Espetáculo Vivant Européen, <risos> olha só, na área de gestão cultural, acabou que isso nunca aconteceu. Quando eu vim para Viena, que foi para o ano de 2003, eu comecei a procurar emprego na área de gestão cultural, não aconteceu. E aí eu comecei a trabalhar, trabalhei durante um tempo numa agência de cobranças, ganhava até relativamente bem, mas não estava muito satisfeita. E aí quis né, continuar ou procurar alguma coisa relacionada com, com a área, ou com a área de jornalismo ou de, de gestão cultural e acabei sendo convidada para fazer um doutorado pela Universidade de Viena, né? Performance e Identidade no Rio de Janeiro, aonde eu estava hoje justamente mexendo no meu currículo, que foi do ano de 2006 a 2009. E aí, e nesse, e nesse, esses últimos, nos últimos tempos, eu passei uma temporada longe, quer dizer, fora da Áustria, entre aspas, né? Pra, em função de um trabalho para o governo austríaco, mais em função do trabalho do meu marido. E quando eu estava prestes a voltar, eu comecei a pensar e visualizar o que eu poderia fazer, como continuar. E aí eu decidi começar a trabalhar como independente, né? Que você criei o blog, né? Que é o blog da Drica Ribas. Comecei o canal aqui no YouTube. E agora, né, a gente está passando de novo por um processo de transformação e agora a gente vai começando pouco a pouco em alemão. Inclusive, eu vou ver se eu comer alguns vídeos, a gente vai começar também em alemão. É, balanço, né, desses 20 anos, eu falo, né, não foi a vida que eu planejei para mim, acabou acontecendo. Se eu sou satisfeita na vida que eu levo, sim, dizer que sim, eu tenho gosto. Gosto bastante. É, como tem sido esses últimos dois anos que eu estou trabalhando como autônoma, self-standing, né? como se diz em alemão, tem sido bem interessante. Não, eu sou jornalista de imprensa escrita, não sou jornalista de, de vídeo, de televisão, então ainda tenho, até hoje, por exemplo, quando eu gravo, eu tenho uma certa dificuldade de olhar para a câmera, como agora, estou olhando para a câmera. E é isso aí, do ponto de vista de vida, é... mas aí a gente pode, um, vi... um vídeo mais pra frente, eu posso contar pra vocês que é do processo de adaptação, que não, não foi um processo fácil, um processo de aprendizagem do idioma que eu, eu defendo muito, pelo menos brasileiros que eu encontro aqui, eu sempre digo que é importantíssimo aprender o, o alemão para se integrar a sociedade austríaca ou alemã, a sociedade alemã, para você, cada um, seguir o seu caminho. Tem toda uma questão de burocracias também, né? de, de, que aí começa com tradução dos documentos, regularização de diploma e aí por aí vai. Mas, no mais, estamos bem e vamos seguindo por aqui. Então é isso. Muito obrigada pela atenção de vocês. Eu espero que, que o vídeo... Eu tenha esclarecido isso, porque realmente eu achava que de alguma, uma, uma, de alguma forma... Eu, esses dias eu fiquei pensando, mas eu nunca falei o que eu estou fazendo aqui, né? Eu minimamente deveria falar. Então é isso. Muito obrigada pela atenção de vocês. Se vocês gostam de histórias cotidianas, não deixe de se inscrever no canal. Não deixe 
de ativar o sininho. Eu tô sempre no Twitter, né, dando uns pitacos ali a colar. E a gente se vê no próximo vídeo aqui. Fui!